ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి ఈరోజు నేను మీతో త్రీ రెసిపీస్ షేర్ చేసుకుంటానండి ఒక్క పిండితో మూడు రకాలైన వంటలు పిండి వంటలు ఎలా చేసుకోవచ్చు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చాలా ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం ఇంట్లో ఉండే ఈ ఒక్క పిండితో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తానండి అదే బాలామృతం పిండి పిల్లలకి అంగన్వాడీలు వేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ పిండితో నేను ట్రై చేశాను చాలా బాగా కుదిరినాయి అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను మొదటిగా బాలామృతం పిండి తీసుకున్నానండి దీంతో నేను మొదటి రెసిపీ చేస్తున్నాను బిస్కెట్స్ అండి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా మొదటిగా ఒక కప్ బాలామృతం పిండి తీసుకున్నానండి దీంట్లో ఏమీ యాడ్ చేయక్కలేదు ఉజ్జాయిం పంటు ఏమి ఉండదు మనకి ఎంత కావాలితే అంత తీసుకుని చేసుకోవచ్చు ఈ బాలామృతం పిండిలో గోధుమ పిండి అలాగే పంచదార వేయించిన శనగపప్పు ఆయిల్ మిక్స్ చేసి మనకి పిండి అనేది ఇస్తారు కదా ఇందులోని పంచదార అనేది పలుకుల కింద ఉంటుంది కదండి అందుకే నేను మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్సీ పట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసాను ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం చపాతీకి కలిపిన విధంగా కొద్దిగా ఎంతో కదండి కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి దానికన్నా ముందు నేను కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను టేస్ట్ కోసం ఇది బాగా మిక్స్ చేయాలి ఆ తర్వాత మనం చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నానబెట్టాలి ఆ తర్వాత మనం కొంచెం మందంగానే చపాతీలా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇందులో పెద్ద జిగురుదనం అన్నది ఉండదండి ఎందుకంటే ఇందులో శనగపప్పు ఉంది పంచదార ఉన్న వల్ల మనం నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగానే మనం కింద చేస్తున్న ప్లేట్నే తిప్పుకుంటూ ఈ చపాతీ అన్నది మనం చేసుకోవాలి కొంచెం మందంగా చేసుకోవాలండి నేను ఒక మూత తీసుకుని చిన్న చిన్న బిస్కెట్ల షేప్లో చేసుకున్నాను చూడండి తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ అన్నది నేను గ్యాస్ మీద ఉంచానండి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ బిస్కెట్స్ని వేసుకుని వేయించి తీసుకోవడమే ఆయిల్ అన్నది అస్సలు పేల్చదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇందులో వాళ్ళు ఆయిల్ అన్నది మిక్స్ చేసి మనకి ఇస్తారు కదా అందుకని మనం డీప్ ఫ్రై చేసినా కూడా ఆయిల్ అన్నది ఎక్కడ పేల్చదు ఇందులో మనం ఏమీ యాడ్ చేయక్కర్లేదండి జస్ట్ టేస్ట్ కోసం కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని మనం చపాతీ ముద్దల కలుపుకుని చేసుకున్నాం అంతే ఈ బిస్కెట్లు చాలా ఈజీ చాలా తొందరగా మనం చేసుకోవచ్చండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ చాలామంది కి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఈ బాలామృత పిండి ఉంటుంది కదా పిల్లలు తండ్రు ఏం చేయాలో తెలియక వేస్ట్ అయిపోతూ పాడేస్తూ ఉంటారు ఇలా వెరైటీగా ఐటమ్స్ చేసుకుని మనం పిల్లలకి పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు చాలా బాగుంటుంది చూడండి బిస్కెట్ అన్నవి కరకరలాడుతూ చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి లైట్గా తీపిగా కూడా ఉంటాయి మనకి హెవీగా తీపి కావాలంటే ఇంకొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ తీపి అయితే సరిపోతుంది బిస్కెట్స్ కదా అందుకే నేను తీపి అన్నది యాడ్ చేయలేదు కానీ పర్ఫెక్ట్గా బిస్కెట్స్ అన్నవి మనకి వస్తాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ఈ బాలామృతం పిండితో బిస్కెట్స్ అన్నవి మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను వేయించిన వాటిని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇలా మనం తయారు చేసిన బిస్కెట్స్ని ఒక డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే పది రోజుల వరకు బిస్కెట్స్ నిల్వ ఉంటాయండి పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను బిస్కెట్ అనేది ఒకటి చిరిమాను ఇది చూడండి ఎంత బాగా వేగిందో మీరు కూడా ట్రై చేయండి సెకండ్ రెసిపీ వచ్చి బాలామృతం పిండితో బర్ఫీ అన్నది తయారు చేస్తున్నానండి మొదటిగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో కొద్దిగా వెన్న అన్నది వేసుకున్నాం వెన్నతో పాటు కొద్దిగా సోంపు అన్నది మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలండి రెండు మనం కలిపి మిక్సీ పట్టాలి ఈ సోంపు అన్నది మెత్తగా అవ్వాలి అలాగే ఈ వెన్న అన్నది కూడా మనకి మెత్తగా రావాలి అందుకని ముందుగా సోంపు అలాగే వెన్న వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను బాలామృతం పిండి వన్ కప్ ఇందులో వేశానండి అలాగే ఇంకొక హాఫ్ కప్ అన్నది వేశాను ఎందుకంటే ఇందులో షుగర్ ఉంటుంది కదా ఆ షుగర్ కరగాలి కాబట్టి మనం ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇందులో ఉన్న షుగర్ అన్నది 
కరుగుతుంది అలాగే వెన్న అన్నది కూడా మిక్స్ అవుతుంది కదా అందుకని మిక్సీ పెట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఇది మనం ఒక చిటికెడు ఉప్పు అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక చిటికెడు వంట షోడ అన్నది యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క స్పూన్ చొప్పున వాటర్ అన్నది వేసుకుని మనం ఇలా గట్టిగా చపాతీ ముద్దలా చేసుకోవాలండి వాటర్ అన్నది అస్సలు ఎక్కువ వేయకూడదండి స్పూనుల ప్రకారం వేసుకుని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనికి మనం రెస్ట్ చేయాలండి ఇలా ముద్దలా చేసుకుని మనం దీన్ని రెస్ట్ చేయాలి ఒక మూత పెట్టి ఒక పావు గంట రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని గ్యాస్ మీద ఉంచి దానిలో ఒక కప్ షుగర్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ అన్నది వేసుకుని ఈ పంచదార కరిగించాలండి పాకం అనేది రావక్కర్లేదు జస్ట్ పంచదార కరిగితే చాలు ఈ బర్ఫీ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి కలాకండ మనం తింటాం కదా స్వీట్ షాప్లో అమ్ముతారు ఆ టేస్ట్లో ఉంటుంది ఈ పంచదార కరిగిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా ఇలాచి పొడి యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఈ బర్ఫీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇందులో మనం పాలు అన్నది యాడ్ చేయం కదండి కాకపోతే టేస్ట్ అన్నది మటుకి మనం కలకండ స్వీట్ లాగే ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా నేను చేశాను ఈ స్టైల్లో మీరు చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ పంచదార అయితే మనకి బాగా కరిగిపోయింది ఆ తర్వాత ఒక కప్ ఆయిల్ వేశాను ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వేయించాలి ఇప్పుడు ఈ చపాతి ముద్దను ఒక ప్లేట్ పైన పెట్టుకుని మనం మందంగా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మనం పిండిలాగే అవుతుంది అంటే కొంచెం నేను చూపిస్తాను అటు విధంగా చేసుకుంటే మనకి పైన వేగి లోపల కరిగేటప్పటికీ లోపల మెత్తదనం వచ్చి సేమ్ కలకండ టేస్ట్లో వస్తుంది నేను ఆ స్టైల్లో చేశాను ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలండి డైరెక్ట్గా మనం పిండి కూడా వేయించుకోవచ్చు కాకపోతే పిండి వేయించుకుంటే అది మెత్తగా అవుతుంది దీంట్లో షుగర్ కూడా ఉండి మల ఇది మెల్ట్ అయిపోతుంది అందుకని ఈ ప్రాసెస్లో వేయించుకుంటే పిండి అన్నది వేగుతుంది అంతేకాదు ఈ బర్ఫీ టేస్ట్ అన్నది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందుకే ఇంత ప్రాసెస్ చేశాను చూడండి మనకి ఎలాగైన పీసెస్ని మనం ఆయిల్లో వేసుకోవాలి పైన వేగి లోపల మెత్తగా అయిపోతుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆయిల్లో వేసుకోవాలండి ఆయిల్లో వేసుకున్న వెంబటనే చుట్టూ కలర్ వచ్చి మధ్యలో పిండి అన్నది వస్తుంది మనం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోకర్లేదండి కొద్దిగా తీసుకోవాలి దాంట్లో ఈ మొక్కల్ని వేసుకోవాలి చూడండి ఇది మనం పీసెస్ అన్నవి ఇందులో వేసుకున్నాం కదా పైన కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం క్రష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పైన కొంచెం వేగడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు కలకండ తిని స్ట్రక్చర్లోకి ఈ బర్ఫీ అన్నది రెడీ అవుతుందండి అందుకే మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద మొదటి వేసుకుంటే అది బాగా వేగిన తర్వాత మనం మెల్ట్ చేసుకుంటే లోపల పిండ అన్నది కరిగి బాగా వేగుతుంది చూడండి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే పిండి బాగా వేగింది కదా ఆయిల్ అన్నది పైకి వచ్చింది నేను ఒక కప్పు ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది కదా దాంట్లో మనం షుగర్ సిరప్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలాగా పిండి అన్నది విరుగుతుందండి మనం మైసూర్ పాక్ చేసుకుంటాం కదా అటు విధంగా ఈ పిండి ఇరుగుతుంది ఇరిగిన తర్వాత చూడండి వేసుకున్న ఆయిల్ అంతా పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ మనం తీసేసుకోవచ్చు ఇది గట్టి పడ్డాక చూడండి మధ్య మధ్యలో పీసెస్ ఒక పావు గంట తర్వాత చూడండి ఆయిల్ మొత్తం పక్కకు వచ్చేస్తుంది కదా నేను మొత్తం ఈ ఆయిల్ అంతా తీసేసుకున్నానండి సైడ్కి ఆయిల్ మొత్తం జస్ట్ మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే పక్కకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇంకొక పావు గంట అలా వదిలేయాలండి మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూడండి పీసెస్ అన్నవి గట్టిపడిపోయినాయి మనం తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటామే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఈ బర్ఫీ అన్నది మనం పాలు లేకుండా కలకండ చేసుకున్న టేస్ట్లో ఇది వచ్చింది చూడండి మనకి 
ఈ బాలామృత పిండితో బర్ఫీ అన్నది రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూడండి నేను వచ్చిన ముక్క పీస్ అన్న చేశాను ఎంత బాగా ఎంత మంచి స్ట్రక్చర్లో వచ్చిందో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ఈ బర్ఫీ అన్నది మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మూడవదిగా మనం చేసుకుందాం బాలామృతం పిండితో కేక్ అండి కేక్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా నేను కేక్ చేస్తున్నాను నేను బాలామృతం పిండిని తీసుకుంటున్నానండి వన్ కప్ ఫుల్గా అంటే ఇందులో కొంచెం తక్కువ ఉందని నేను ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను కప్పు ఫుల్గా లేదని ఈ కేక్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి మనం బిస్కెట్స్తో కేక్ చేసుకుంటాం కదా ఆ టేస్ట్లో ఉంటుంది దానికన్నా కూడా చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్లో ఈ కేక్ అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఎంత వేసుకోకలేదండి ఆల్రెడీ పిండిలో ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది కదా తర్వాత ఒక కప్ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా షుగర్ వేసుకున్నాను ఎంతో కాదండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ షుగర్ అనేది వేసుకున్న తర్వాత కాఫీ పొడి తీసుకుని దీంట్లో వేసుకుంటే చాక్లెట్ కేక్ ఫ్లేవర్లో వస్తుంది ఆ తర్వాత ఒక ఈనో ప్యాకెట్ వేసుకున్నాను ఈనో ప్యాకెట్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు బేకింగ్ సోడా ఒక నిమ్మచక్క పిండుకుంటే కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో సాల్ట్ వేసుకుని గ్యాస్ మీద ఉంచానండి ఇక్కడ మిక్సీ పెట్టాను మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది మనకి ఈ బ్యాటర్ అన్నది కేక్కి సరిపడ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకుని దీంట్లో మనం నెయ్యి రాసుకుని దాని మీద గోధుమ పిండితో డస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి మొత్తం ఈ నెయ్యి అన్నది ఈ గిన్నెకి పట్టించాలండి ఆ తర్వాత నేను కొద్దిగా గోధుమ పిండి తీసుకుని డస్టింగ్ అన్నది చేశాను ఆ తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఈ బ్యాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మన గిన్నెని ఒకసారి అటు ఇటు ప్రెస్ చేయాలండి లోపల ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే అవి లేకుండా ఉంటాయి ఇలా చేయటం వల్ల ఇక్కడ ఈ కాదు సాల్ట్ వేశానండి నేను ఎప్పుడు ఇసుకతోటే కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎండగా లేదు కదండి ఇసుక కడిగి ఎండలో పోయడానికి వర్షంగా ఉంది కదా అని సాల్ట్ వేశాను ఇదిగోండి మనం కేక్ అన్నది దీంట్లో పెట్టాం కదా ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఈ కేక్ అనేది కుక్ అయిపోయింది ఫోర్క్తో ఇలా గుచ్చినప్పుడు ఫోర్క్ అంటుకోవడం లేదు మనకి ఈ కేక్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కేక్ని తీసి ఒక పావు గంట పక్కన ఉంచేస్తే కేక్ అన్నది చూడండి చాలా ఈజీగా మనకి వచ్చేసింది కదా మనం డస్టింగ్ చేసిన మాల కేక్ అన్నది చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకుందామండి చూడండి కేక్ గిన్లో అస్సలు అంటుకోలేదు కేక్ అన్న చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ బాలామృతం పిండితో కేక్ అన్నది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒక పీస్ కట్ చేశాను మీకు చూపిస్తాను చూడండి చాలా ఫ్లఫీగా వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఇందులో ఈనో యాడ్ చేసాం కదండి చూడండి చాలా మెత్తగా బ్యాటర్ అన్నది చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో ఈ కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి మనం చేసుకున్న ఈ కేక్ను కట్ చేసి పిల్లలకి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా తొందరగా మనం ఇంట్లో ఏమీ స్నాక్స్ లేనప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకి పెట్టచ్చు చాలా హెల్దీ టేస్టీ కూడా చూసారు కదండి మనం ఒక్క బలామృత పిండితో చేసుకున్నాం బర్ఫీ అలాగే బిస్కెట్స్ దాంతోపాటు కేక్ కూడా ఒక్క పిండితో త్రీ టైప్ ఆఫ్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను 
ना वीडियो कच्चे लाइक चयें षेर कमेंट्स ना वीडियो कदरसार्लीज़ सब्सक्रैब टू मई चानेल थैंक यू बाय